É isso aí galera, estamos trazendo aí o Debian 11 né, com KDE Ele é live né, <risos> Debian 11 live, KDE, KDE né Ele já traz o kernel de 5.2, tomara que não dê nenhum problema aí no, no boot né Ele já deu aqui ó, kernel panic né Tá dando esse problema de kernel panic né, mas a gente tem umas mães aqui para resolver esse problema aí Que esse é um problema do... Virtual Box, né? A gente tá trazendo. É, aqui a gente vem. Vamos lá. Monitor, monitor. Sistema, né? Deixa eu ver. Acho que é aqui. Sistema, processador. A gente habilitar essa opção aqui, ó. É, aqui em geral. Deixa eu ver. Geral. É, não. Acho que é aqui mesmo, né? em processador, a gente coloca é... Não, vou estar tá, vou tá tentando iniciar novamente aqui, você vai iniciar, vamos lá Porque o Debian ele não traz ISO, ISO Live, né? Tem essa daqui que é, que é com KDE, KDE Live, né? Vamos ver se ela carrega pra gente aqui de boa. Deixa eu trazer aqui, vamos lá. Deixa eu... Aqui ele traz, já foi direto aqui. Não sei se ele vai... Deixa eu puxar mais aqui, se vai travar. Deu mesmo lá, que é no panic. Tem que fazer esse outro processo aqui, ó. Traz é, monitor, a gente coloca aqui, ó, IH e CH9, módulo mouse do pé, vamos habilitar aqui, desabilita, tá então, ok, acho que agora ele vai, vamos lá, esse ele traz aí pra gente aí, é, Debian, né? Debian é uma distro aí bem antiga, né? Uma das mais antigas distribuições Linux. O KDE, né? Um dos ambientes gráficos aí <coughs> tops, né? Dos tops dos tops, né? Já foi bem rápido aqui. Vamos ver se... Não. Vamos que vamos. Eu não quero meu pânico novamente, pessoal. Vamos ver, vamos ver. O que a gente vai fazer para resolver aqui? É, monitor. Deixa eu botar mais um modo de vídeo. Colocar mais uma aceleração 3D. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu processadores aqui ele ah é e a gente traz aqui por meio aqui ó traz por meio isso aqui é a aceleração que te deixa deixa eu vir aqui placa mãe é, monitor deixa eu desmarcar aqui a aceleração 3D agora vai agora vai vamos lá carregar aí Vamos que vamos. Muitos vídeos aí, pessoal. Espero que vocês assistam os vídeos. Trazer mais aqui, ó. Já bem aqui assim. Acho que pode trazer mais pra cá. Trazer mais aqui, ó. Agora ele vai. Aí vou rápido aqui. Ele já deu um ping, né? Ping ali, vamos lá. Já demorou mais aqui. Agora vai. É isso aí, galera. Debian é uma distribuição top, top demais, né? Vou até colocando aqui em módulo... Vou colocar em tela cheia para ficar melhor para a gente aí. Descarrega aqui de boa. E 
vamos que vamos, é isso aí. Eu vou estar tá postando esse vídeo aí. Tá resolvendo. Vamos que vamos, vamos lá. Vamos esperar ele carregar aí essas configurações. E é isso aí. Né? Debian 11, né? Versão live, né? KDE, né? Com KDE, KDE Plasma. Deixa eu minimizar aqui. Minimizar ele aqui. Vamos que vamos. Deixa eu ver como é que está aqui. A gente vai trazer mais para cá. Mais um pouco. Vou baixar mais aqui. Deu uma tela preta aqui agora. Né? Aguardar aí. Cadê plasma, né? Cadê plasma? É distribuído ainda gratuitamente, né? Vamos lá, vamos ver. Deve, demora um pouco mesmo. É porque o KDE é um pouco pesado, né? E aí ele vai demorar sempre um pouco mais para carregar. Né? Guardar aqui ele carregar de boa. A gente roda a vinheta, né? Rodada aí a vinheta para vocês aí. E vamos aguardar ele carregar aí de boa. Deixa a tela preta aí por enquanto. Vamos guardar ele carregar aí, gente. Vou guardar um instantezinho. Carregamento aí dele aí, ó. Dia 11.2. Vamos que vamos. Isso aí, galera. Carregou, né? Finalmente aí carregou pra gente. Eu vou estar tá ativando aqui. Aqui ele carregou. Esse é o Debian, né? Com o o ambiente gráfico aí, um dos ambientes gráficos mais bonitos aí do mundo Linux, né, do mundo open source, que é o KDE, né. Ele trouxe o lanche, né, o lanche dele aqui, ó. Ele tem o dope, né, o dope em... É... Deixa eu ver aqui, computa, né, deixa eu, deixa eu carregar aqui. Eu vou aqui em System Info, né, que é pra gente ter as informações básicas aí do sistema, né. A gente vai estar tirando um print, essa tela ficou muito linda, né? Esse papel de parede. E aqui nós temos Debian no Linux 11, né? A versão de KDE é o 5.20 aí, né? 5.20, deixa eu puxar mais para cá. A versão de KDE aí é 5.20.5, né? E a versão das plataformas né? dele aí, 5.78, QT, né? O QT aí é o 5.15. E o kernel, ele traz o kernel 5.10 aí, ó, 64 bits. Tem aqui as outras informações, que eu não vou estar tá, vou tá fechando aqui, deixa eu ver. Vou fechar lá. A gente tá dando mais uma olhada aqui, ó, você vê que é bem bacana, né, o ambiente. Tem a Discovery, né, que é a loja de aplicativos. Temos aqui o Dope, né, que é o gerenciador de arquivos padrão que vem no KDE. Eu tô abrindo aí as configurações, vou estar tá tentando configurar o monitor depois aqui para ver se fica melhor, Aqui tem todas as configurações aí do sistema, ó. tem o 
É os temas, tem uns temas aqui que você pode estar tá mudando os temas, né? Eu vou puxar mais para cá. Você pode estar tá mudando os temas aqui, ó. Todos esses temas. Tem muitas informações aqui, ó. Tem o KDE Connect, tem um serviço aqui de impressão. Você pode estar tá apli aplicando novos temas aí, temas diferenciados. E tá configurando aqui da forma que você quiser. Tem muitas configurações que eu posso mexer aqui, ó. É, about é sobre o KDE, né? Ele traz aqui, ó. KDE ele ainda é free, né? Um aplicativo ainda. Um software que ele é distribuído aí gratuitamente. Ele ficou bem leve aqui, eu Vou fechar tudo aqui. É display, né? Vamos configurar o display bem aqui para ver como é que a gente fica o nosso display. Ele tá na resolução aí de 800 por 600, pessoal. Vou tentar colocar aqui a resolução... 1024 por 768, né? Que é a resolução padrão da nossa tela aqui. Ver se vai aceitar, né? A gente aplica. É... Deixa eu ver se ele aceitou aqui. Ele... Vou fechar. É... Ele aplicou, mas acho que não aceitou. Porque não tem o drive, né? Teria que ter o drive. Você vê que tem bastante coisa aqui, ó. Office, né? O Office aqui, ó. Tá instalado, deixa eu ver se tá, tá instalado o Office, tá instalado o Office completo aqui, o LibreOffice, né, que é o suíte de escritório e é grátis, né, gratuito. Vou até mudar aqui um pouco, se eu mudar a minha imagem. É, né? ficou bem em cima aqui, ficou bem mais padrão, mas vamos lá, vamos ver aqui. Aqui é o menu, né ver que ele vem até lá em cima lá ó. tem algumas configurações legal e aqui são as configurações todas as configurações do sistema aí ó. vou puxar para cá que aí a minha imagem ficou lá no canto lá né vou puxar mais aqui ó e aqui no caso são as configurações do do, do KDE são as configurações do sistema também ó. a gente já olhou ó. Sentes, né? E muitas outras configurações aqui de proxy. Deixa eu voltar. Conexões, devices. Não aceitou, monitor não aceitou. Eu vou... Ele dá configuração aqui, mas ele não aceitou. Vou colocar aqui. Tentar aplicar de novo aqui. Ele aplica, mas não aceita. Deixa eu colocar outra configuração. Vou colocar 1280. Ele não aceitou também. Ele aplica lá, mas 1280 por 800. Vamos ver se fica. Não, não. Ele não aceitou. Vou fechar aqui. Vou abrir o Dope, né? Vê aquele ambiente gráfico bem bacana e bem bonito, né? E essa isa aí, caso vocês queiram tá baixando ela aí, ó. Aqui você vê que é o gerenciador aqui de, de arquivos aí, o Dope, né? Ele é bem bonitão, traz um tema aí bem legal, né? São as pastas raiz, né? Bem diferente do Windows, né? Pasta root, a pasta bin, né? E usa, né? Sys. Fechar. Vou tá caçando aqui, se a gente clicar aqui para procurar, ó. A gente pode estar encontrando aqui, por exemplo, o terminal, vou estar vendo aqui, que no caso seria o console, né? O console, no caso, ele é o terminal, né? Aqui do, do KDE, né? Ele é bem bonito também, é o bash, né? Vou colocar, por exemplo, aqui aquele comandinho, o name, -a, né? Vamos colocar esse comandinho aqui. Ele mostra as informações, né? Vou colocar, por exemplo, é apt né o apt que é do, do apt update acho que a gente tá sem internet deu erro que a gente tá sem internet aí não, não tem o cd barra cd né vou colocar aqui dir né e abre os diretórios aí vou fechar mais uma olhada aqui, Sense, Discover, aplicações, né? Todas as aplicações aí. Browse, né? De internet. 
E aqui a gente tem mais configurações, clicando com o botão direito aí, ele traz várias as outras configurações. É, e aqui eu tenho wallpapers, né? A gente pode estar tá mudando os wallpapers, caçar algum aplicativo aí, um wallpaper bacana. E temos mais wallpapers, eu vou colocar esse wallpaper ali do, do Debian. Esse wallpaper ali é do Debian 11, isso aqui, ó. Vou aplicar ele. Ó, o paper ele é bem legal. Ele ficou bem rápido, né? O sistema aqui, ó. Uma aba de notificações. Bem legal. E o menuzão aqui, né? Que é o menu do. O menu aqui do. Tipo menu iniciar, né? É um menu que é bacana. Aqui tem aplicações, computador, né? Pasta home, documentos. Bastante coisa aqui, ó. Menu de reinicialização Então é isso galera, a gente vai estar tá encerrando por aqui o vídeo A gente só mostrando aqui esse, essa versão de Debian Logo mais vou estar tá instalando o sistema Debian 11 né, também O que ele instala daqui me gostaram Para a gente estar tá fazendo é, vídeo aulas aí né, Ensinando a instalar aplicativos no Debian Desinstalar né, e mais E... Continuar aí as videoaulas aí, né? Quem tá querendo migrar, né? De outros sistemas, migrar para Linux, né? Linux são sistemas gratuitos. Não precisa de serial para ativar, né? A maioria são gratuitos. Também os aplicativos, a maioria também são gratuitos, né? Você tem a liberdade aí, né? Para estar tá trabalhando. Como que você achar melhor, né, pessoal? Aqui você vê que é um, é um Linux bem bonitão, né? Vou puxar para cá para vocês estarem tendo uma base aqui, né? Da menu dele aqui, né? Aqui é o menuzão aqui, bem bacana. Tem a aba favoritos, aplicações, computador, aplicações recentes, System Sense, né? Que não abre mal, hein? System Info, né? Que são as informações. Ele traz todas as informações aqui, drives, dispositivos, né? Dispositivos conectados, memória, né? Energia. E memória, né? Ele traz toda a memória aí da máquina. Monitor, gráficos. E as informações básicas né, que a gente clica aqui, né? estamos trazendo tudo que é de, de informações. E é isso, galera. A gente vai estar tá encerrando. A gente vai estar tá encerrando por aqui. A gente vai estar. Tá, a gente vai estar tá encerrando por aqui, né? A gente vai estar tá encerrando por aqui. Pedimos aí o like aí de vocês e a inscrição no canal, né? Pra estar tá ajudando a gente aí. E é isso aí. Valeu a todos. Fiquem com Deus. Se inscrevam e deixem seus comentários. Valeu.